センチネル島ってどんなとこ噂の真相は北センチネル島と耳にはするが、危険とは言われるものの具体的にどんな島なのかあまりイメージがわかない。北センチネル島について調べてみよう。現代の社会には信じられないところがある。それは北センチネル島だ。北センチネルの島にまつわる話は嘘のような話が多い。とにかく信じられないことばかりである。北センチネル島はどこにあるのだろうかそう、場所としてはインド領でアンダマン諸島にある。太平洋戦争の時、日本軍はアンダマン諸島を支配していた。北にあるセンチネル島は本当に危険なのだろうか北センチネル島の住民は外部の人間を寄せ付けない。現在でも石器時代の頃の生活をしている少数部族が住んでいる。外国人が島に近づくと、槍や弓で追い払う。島に近づく人を殺す危険な部族だと言われている。北センチネル島にヘリコプターを飛ばすと、島民は敵意を表していた。2018年に北センチネル島へ船で行って上陸したアメリカ人は、島民に殺されている。外部の人間が接触したくてもできないのだ。ドローンを飛ばして撮った北センチネル島の映像がある。映像があるので、北センチネル島の様子を見てみよう。北センチネル島に観光にも行けない。2チャンネルでも北センチネル島のことが話題になっている。北センチネル島について調べてみよう。北センチネル島に住んでいる島民の先祖はどこの出身だろうか。一番有力な説がアフリカだ。北センチネル島の住民はどんな言葉を喋っているのか興味がある。アンダマン諸島の一つと言われている。外部の人間と交流がないので、どんな言語を使っているのかわからないのが本当のところだ。北センチネル島に住んでいる島民はどんな生活をしているのだろうか。北センチネル島の島民は石器時代の頃のような生活をしている。島民は服を着ていないが、紐などの装飾品を服の代わりにかけている。食料は何を食べているのだろうか。主食はココナッツで、狩猟や狩りで肉や魚を得る。電気やガスがない。そのため火は自分で起こさなければならない。北センチネル島だけは石器時代のままだ。石器時代のままの生活をしている島民と外部の人間とは価値観が違う。北センチネル島の島民は外部の人との接触をしたくないのだ。そのため近づいてきた外部の人に対して攻撃をするので危険な島になってしまった。インド政府は北センチネル島の島民と接触することを禁止している。さらに北センチネル島から5キロ以内に入るのも禁止している。違反をすると刑罰がある。インド政府が北センチネル島に近づくことを禁止するということは、それだけ危険な島であることがわかる。北センチネル島に上陸しようとした選球士が殺害された事件があった。選球士の上陸を助けた人は、インド政府から刑罰を受けたのである。北センチネル島周辺の海はとても美しいので行きたくなる。しかし観光をしていないといけない場所だ。北センチネル島から約60キロ南に南センチネル島がある。ここは無人島だが観光をすることはできる。北センチネル島に興味があっても絶対に近づいてはいけない。北センチネル島の島民は外部の人と接触する機会がない。そのため外部の人から持ち込まれる感染症に対する抵抗力がないという問題がある。外部の人との接触を嫌い、自分たちの文化を守ろうとしている。そのため外部の人が北センチネル島に近づくと、島民は外部の人を攻撃していたのだ。インド政府も島民との交流をしようと努力していたことがあったがダメだった。現在インド政府は外部の人間が近づかないようにしている。外部の人間が自分の価値観を北センチネル島の島民に押し付けてはいけないのだ。このことは人間関係にも言えるのではないだろうか。やはり北センチネル島に見せられたのが自分と同じ椎茸嫌いの的場だった。